mahallesi alt kısım Rum mahallesiymiş daha evvel. 13 tane dükkan varmış. 3 tane meyhane varmış. Manifaturası, postanesi her şeyle çok zengin bir köymüş. Çok güzel bir kilisesi varmış köyün. Kilise yıkalana kadar babam okula gitmiş, Rum okuluna gidiyormuş. Öğrendiğime göre hiçbir sorunları da yokmuş. Çok güzel anlaşan, birbirleriyle kaynaşmış bir köymüş. Ta ki işte harp çıkana kadar. Burası ilk defa anneannemin annesini ölmüştü. Onlar adaya geçiyor, burasını da amcalığına veriyorlar. Amcalığına da biz alıyoruz. Rumlardan kalma. Aşağıda Rumla oturuyormuştu, yukarıda Türkler oturuyormuştu. Ben bu kadar biliyorum. Sonra gitmişler. Refika, ben bilmiyorum. Anneannemler bilir. Refika'nın hikayesini burada kim bilir? Buradan mı? Vallahi görürsen bileceksin, göremeyin. Tanıyordur mümkün, görmüyorsun evladım, görmüyorsun. Refika Atatepe köyünde yaşamış olan bir Rum güzeli. Kendisi işte mübarele dönemine kadar orada yaşamış. Hem kendisi güzel, sesi güzel. Özellikle hasat zamanında herkes onun çalıştığı zeytinlikte çalışmak istermiş. Çünkü herkesi de eğlendirdiği için. Benim bildiğim kadar Refika Altınoluklu. Ama bir rivayet var ne kadar doğru bilmiyorum. Rum'dan dönme diyorlar. Onu da ben yeni duydum, ben bilmiyordum. Rum'dan dönme, adı Rebekay'da Refika dendi diyor. Çok güzel bir hanımmış. Halam gördüğümüz de o anlatırdı. Kar beyazı, o simsiyah saçları, o dalga dalga beline kadar saçları var derdi. Çok güzel bir hanımmış. Ve çıkmazdı hiç al derdi halam sokağa. Yani çık çıkarmazlarmış dışarıya. İşte nasıl olduysa pek detayını da bilmiyorum. O köylerin delikanlıları Nazmi Bey yani işte bunun hakkında ne oluyorsa bunu Yunanlılar vuruyor şeyi Nazmi Bey'i. Refika'da ismi geçen Nazmi Bey babamın amcasının oğlu. Nazmi Bey askerden kaçıyor. Harp zamanı askerden kaçanlar için bu emri var. Tabi Nazmi Bey'in geleceği yer belli. Adatepe'ye gelecek, Refika'yı bulacak. Köyün girişinde jandarmalar pusuya yatıyor. İki mezarlığın arasında Nazmi Bey'i vuruyorlar. Refika'nın arkadaşları iki arkadaş varmıştı. Bu biri ben seviyorum, biri ben seviyorum gibilerden Refika'yı. Sonra Aralarında bu iki arkadaş kavga çıkıyor, birini öldürüyor. Ama kimin öldürdüğünü yani ismini ben bilmiyorum. Ondan sonra da zaten Refika buradan Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'a gidince bir daha da geriye dönmüyor. Viktor. Ay, Viktor. Κάτι μου θυμίζει αυτή η γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Κάπου σε κάποιο κάδρο, κάπου, κάπου, κάπου. Υπάρχει μέσα στο μαγαζί εδώ. Κάτσε να ψάξουμε να δούμε τώρα που είναι. Ανά, εδώ είναι. Βρήκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει έρθει από την Τουρκία, ας πούμε. Όχι, δεν πιστεύω. 
Refika'nın fotoğrafı değil o. Çünkü o dönemde Refika'nın o şekilde e, kıyafet bulup fotoğraf çektirmesi mümkün değil. Ama e, daha sonra Adatepe'ye gelip e, Adatepe'li olanlar o fotoğrafı bulmuşlar. Oldukça yaşlı birine de bu mudur demişler, o da budur demiş. Yoksa mümkün değil.